ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஏபிடி குளோபல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நான் உங்களின் எட்டுமதி நண்பன் இன்னைக்கு இன்னொரு கேஸ் ஸ்டடியோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன் இது வந்து இன்னொரு ரொம்பவே மோட்டிவேஷ்னலான ஒரு கேஸ் ஸ்டடி ஸோ நான் எழுதி வச்சுருந்ததுலேயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கேஸ் ஸ்டடிஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த இந்த கேஸ் ஸ்டடியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எக்ஸ்போர்ட்டரை வந்து மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் அடைஞ்சதுக்கு காரணம் என்னென்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அவர் வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதோட அவேர்னஸ் வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து ஒரு அவேர்னஸோட ஒர்க் பண்ணதுனால ஒரு மிகப்பெரிய உயரம் இன்னைக்கு அடைஞ்சிருக்காரு வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டை வந்து டீல் பண்ற விஷயம் என்னன்னா ஹை ப்ராஃபிட் பிஸ்னஸ் ஹை மார்ஜின் அதாவது ஹை மார்ஜின் பிஸ்னஸ் நீங்க சொல்லும் போது யூஸ்வலா மார்க்கெட்ல வந்து நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கூட போகும் ஆனால் அது லோ வால்யூம் பிஸ்னஸ் ஹை மார்ஜின் பிஸ்னஸ் ஒரு சில இப்போ நான் இன்னொரு கேஸ் ஸ்டடி நான் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹை வால்யூம் ஆனால் மார்ஜின் வந்து தின்னாக இருக்கும் டென் பர்சன்டேஜ் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த பிஸ்னஸில் இவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்றது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவரோட டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் including அவரோட மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் போக்குவரத்து எல்லாத்தையும் சேர்த்தே வந்து அவர் சப்ளை கண்டுபிடிச்சது எல்லா விஷயங்களும் சேர்த்தே வந்து அபவுட் டுவெண்ட்டி லேக் ருபீஸ் வந்து அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ பக்கா ட்ரேடிங் கம்பெனி பியூர் ட்ரேடிங் கம்பெனி ஆனால் பார்த்தா அது ட்ரேடிங் கம்பெனின்னே சொல்ல முடியாது அவங்களால எனக்குமே ரொம்ப ஆச்சரியம் ஒரு ட்ரேடிங் கம்பெனி ஒரு ட்ரேடிங் கம்பெனிக்குன்னு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு மைண்டில் வச்சுருப்போம்ல அந்த அதெல்லாமே உடச்சி தள்ளிட்டார் அந்த அளவுக்கு ஒரு மேனுஃபேக்சரரால் கூட பண்ண முடியாத அளவுக்கு இவர் ட்ரேடிங் பண்ணிட்டு இருக்காருங்க இதான் உண்மை மோஸ்ட்லி அட்வான்ஸ் வாங்கி தான் பண்ணுறாரு நல்ல மார்க்கெட்ஸுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காரு சரிங்களா நல்ல மார்க்கெட்ஸுக்கு மோஸ்ட்லி அட்வான்ஸ் வாங்கி தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு இவர் அதாவது இந்த ஸ்ட்ரகிளிங் பீரியடு நான் போடுறது எதுக்காகன்னா எல்லாத்துலேயுமே எல்லா தொழில்லையுமே ஸ்ட்ரகிளிங் பீரியடுன்னு ஒன்று இருக்குங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜ் நீங்கள் பிரேக் ஈவன் பண்ணுற வரைக்கும் வரக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது எல்லா தொழில்லையுமே இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஏற்றுமதி தொழில்லையும் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்ட்ரகிளிங் பீரியடுன்றது என்னோடய கேப்ஷன்லேயே போட்டிருப்பேன் வீடியோ கேப்ஷன்லேயே ஐந்து வருட உழைப்போ ஆறு வருட உழைப்போ இல்லை பத்து வருட உழைப்போ அதை நான் போட்டிருப்பேன் ஏன் போடுறேன் அப்படின்னா அதுதான் உண்மை ஸோ அந்த ஸ்ட்ரகிளிங் பீரியடுன்றது எல்லார் வாழ்க்கையிலும் இருக்கும் எல்லா பிஸ்னஸ்லேயுமே இருக்கும் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸ்ல மட்டும் இல் எப்படி இல்லாமல் போகும் ஸோ ஸ்ட்ரகிளிங் பீரியடுங்கிறது என்னன்னா எங்கிருந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன்னா சார் நான் ஈஸி எடுத்தது கால் காலத்திலிருந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன்னா கிடையாது எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அதில் இறங்கி கஷ்டப்பட்ட காலங்கள் எந்த ஆர்டர்ஸுமே வராமல் ஒன்று ரெண்டு ஆர்டர்ஸ் தான் வந்திருக்கு இல்லை மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம் ஆனால் அதுக்கேற்ற கூலி இல்லை அப்புறம் கிராஜுவலாக பிக்கப் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு அந்த சைக்கிள் ஸ்டேபிள் ஆகுது இது ஒரு சில பேருக்கு ஒரு வருஷத்துலேயும் வரலாம் இப்போ நான் இன்னொரு கம்பெனி நான் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறேன் அதில் வந்து ரெண்டு வருஷம் கூட முடியல ஆனால் அந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு லட்ச ரூபா ப்ராஃபிட் பண்ணுறான் பெரும் மந்த்துக்கு ரெண்டு வருஷம் கூட முடியல அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் இருக்காங்க ஒரு சில பேர் நாலு வருஷம் போராடினவங்க இருக்காங்க ஆறு வருஷம் போராடினவங்க இருக்காங்க எப்படியாச்சும் லோக்கல்ல ஆனால் லோக்கல்ல சேல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு வருஷம் போராடி இருக்காங்க எல்லா எல்லா பிஸ்னஸ்லையும் போராட்டம் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டேவே வெற்றி வரும்னு சொல்கிறவங்க நிச்சயமாக அவங்களை நம்பாதீங்க எல்லா எல்லா எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸுக்கும் இருக்கும் ஸ்ட்ரகிளிங் பீரியட் இல்லாத எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸே கிடையாது சரிங்களா ஸோ அவங்க அந்த சைக்கிளை பிரேக் பண்ணணும் அதாவது ஒரு நார்மலாக நம்ம இப்போ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா இல்லை ஒரு லட்ச ரூபா இல்லை அஞ்சு லட்சம் இல்லை பத்து லட்சம் எவ்வளோ வச்சுருக்கோமோ சரி நம்ம அதில் இன்வெஸ்ட் பண் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை வெயிட் பண்ணி அந்த சைக்கிள் ஓடி நமக்கு வந்து நம்ம அமௌண்ட்டெல்லாம் நம்ம கையில் ரெக்கவரி ஆகி அதுக்கப்புறம் ரெகுலராக நமக்கு இன்னும் அதிகமாக அந்த பிஸ்னஸ் நமக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி தரும்ல அந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிள் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகி முடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆக தாங்க செய்யும் சரிங்களா இது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து இதுதான் உண்மை நான் சொல்கிறது தான்
பத்து லட்சம் அஞ்சு லட்சம் மாசத்துக்கு முப்பது லட்சம் முப்பத்தி ஏழு லட்சம் மாசத்துக்கு ஸோ ஆனால் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க ஸ்ட்ரகிள் விடாம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க அந்த மனசு விடாம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பர்சிவியரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் விடாமுயற்சி ரொம்ப முக்கியம் பர்சிவியரன்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஹார்ட் ஒர்க் பெர்சிவியரன்ஸ் ஸ்மார்ட் ஒர்க் இது எல்லாமே இருக்கணும் நமக்கு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா ஸோ ஸ்ட்ரகிளிங் பீரியட்ன்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்க வேண்டியது இன்னைக்கு போங்க நைட் இன்னைக்கு நான் இன்னைக்கு நைட்டே உங்களுக்கு ஆர்டர் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றவங்க நான் நம்பாதீங்க ஏன்னா அதுல பொய் தான் இருக்கும் அது ஒன்னா கேட்கறதுக்கு மோட்டிவேஷன்ல இருக்குமே ஒளி அது உண்மை கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் இவர் பண்ணக்கூடிய மந்த்லி ப்ராஃபிட் வந்து பதினாறு லட்சம் ரூபாங்க இவர் என்னதான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருந்தாலுமே கூட ஒரு நாலு வருஷம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருந்தாலுமே கூட இவருக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்றேன் அதாவது ரொம்ப கிராஜுவலா வளர்ந்த ஒரு மனிதர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு ஷிப்மெண்ட் ஒரு மாசத்துக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு ஷிப்மெண்ட் ஒரு மாசத்துக்கு இந்த இந்த அளவுக்கு தான் பண்ணிட்டு இருந்தது ரெண்டு மூணு ஷிப்மெண்ட் ஒரு ஒரு சில மாசம் ஒண்ணுமே இருக்காது ரெண்டு மாசம் ஒண்ணுமே இருக்காது இருந்தாலும் விட மாட்டாரு லோக்கல்ல ஏதாச்சும் சேல்ஸ் பண்ணலாமா அங்க போய் ஒன்னையா பாக்கலாமா இங்க போய் ஒன்னையா பாக்கலாமா புது சப்ளையர் பாக்கலாமா வீட்டுல அவரை வெறுத்தாங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க கொஞ்சம் கூட இது இல்லாம இருக்கீங்க அது இல்லாம இருக்கீங்க என்று ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் அவர் ஃபேஸ் பண்ணிருக்காரு லைஃப்ல ஆனா எதை பத்தியும் கவலைப்படல இல்ல எனக்கு இந்த பிசினஸ் நிச்சயமா ரிட்டர்ன்ஸ் தரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்பின ஒரு மனிதர் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு நாலு வருஷம் அவர் வந்து முயற்சி பண்ணதுக்கு ஒரு பலன் நல்ல பலனே அவருக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நான் சொல்லலாம் நல்ல மந்த்லி ப்ராஃபிட்டே ஒரு பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் லேக் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரிலேட்டட் டு அக்ரோ அக்ரோ ப்ராடக்ட் தான் அது அதே மாதிரி அவரோட வெப்சைட் பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ஃபார்மேஷன்லாம் இருக்கு பார்க்கும் போதே ஒரு இந்த மாதிரி நம்மளும் பண்ணணும் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில வெப்சைட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு வெப்சைட் வந்து வச்சிருக்காரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல வந்து பின்னி எடுத்துட்டாரு நான் சொல்லணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து ஒன்று ஒன்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாரு ட்ரையல் அண்ட் டெரர் இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் அதை ஒரு இதுல விஷயம் ஒரு இதுல வந்து அப்படியே செட்டில் ஆயிடுறாரு ஓகே நம்ம இதுலயே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி செட்டில் ஆயிடுறாரு செட்டில் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் அச்சீவ் பண்றது வந்து உண்மையிலே அமேசிங்கான ஒரு விஷயம் அச்சீவ் பண்ணது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல வந்து மாசத்துக்கு பதினாறு லட்சம் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காரு மோஸ்ட்லி அட்வான்ஸ் தான் இன்னும் நல்ல மார்க்கெட்ஸ் மட்டும் தான் பண்றாரு வளர்ந்த நாடுகளுக்கு மட்டும் தான் பண்றாரு ஆக்சுவலி ஸோ அவர் சூஸ் பண்ண மார்க்கெட்டும் சரி அவர் சூஸ் பண்ண வே அந்த வே ஆஃப் டிராவலிங் இருக்குல்ல அதுவும் சரி ரொம்ப யூனிக் முக்கியமா இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான பொருள் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரர் நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் நிறைய ட்ரேட் ஃபாஸ்ட் நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு மேனுஃபேக்சரே அவங்களோட ப்ராடக்டை விற்கிறதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க அவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்கு அந்த ஒரு மேனுஃபேக்சருக்கு ஸோ அப்படின்ற பட்சத்துல ஆனா இவரு இவரோட ஸ்கில் செட்டே வேற வேற லெவல்ல இருக்கு கம்ப்ளீட்டா வேற லெவல்ல இருக்கு என்னதான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் என்னதான் பண்ணாலும் சரி ஒரு பையர் நம்மளை கேள்வி கேட்கும் போது அவனை கன்வின்ஸ் பண்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த கன்வின்சிங் எபிலிட்டி அவர்கிட்ட நேச்சுரலாவே இருக்கு ஸோ அது வந்து அவருக்கு உண்மையான ஒரு 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 காட் கிஃப்ட் தான் நான் சொல்லுவேன் அது அவர்கிட்ட இருக்கு ஒரு சில பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க சார் எனக்கு மார்க்கெட்டிங் மட்டும் வராது நான் மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுமா மார்க்கெட்டிங் தான் மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ மார்க்கெட்டிங் உங்களுக்கு பண்ண தெரியலனா கத்துக்கங்க இட்ஸ் நாட் தட் எல்லாருமே நம்ம ஒரு ஸ்கில் செட்டோட பிறந்துருப்போம்னு இல்லை டெவலப் பண்ணிக்கிறது தான் அதே இது ஒரு நல்ல மேலை நாடுகளுக்கு போகக்கூடிய ஒரு பொருள் நல்ல அட்வான்ஸ் தரக்கூடிய பொருள் பொதுவா ஏன்னா பெரிய கம்பெனிஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ பெரிய ஃபார்மா கம்பெனிஸ் இல்லை பெரிய கார்மெண்ட் கம்பெனிஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ பல பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் கிரெடிட்ல ஓட்டிட்டு இருக்காங்க அறுபது நாள் கிரெடிட் ஈவன் எல்சி கூட கிரெடிட்ல கொடுக்குறாங்க ஸோ பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஹவ் கம்ப்ளீட்லி மோட் டு கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லி அதே அதுக்கும் சப்ளை பண்றதுக்கு ஆள் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இவரோட
நீங்க எது கேட்டாலும் கொடுப்பாரு அந்த மாதிரி ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ பெரிய போர்ட்ஃபோலியோ ஒண்ணு சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்காரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி அந்த இண்டஸ்ட்ரியை சூஸ் பண்ணிட்டு அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இந்த இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி மார்க்கெட் சர்வே பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா ட்ரெயில் அண்ட் ஏரில் போட்டு போட்டு பார்த்து தென் எது அதிகமாக ப்ராஃபிட் தருதோ அதை பண்ணுவோம் இப்படி சொல்லி ஆரம்பித்தவர் அதே மாதிரி அவரோட சப்ளையர்ஸ் அவர் அந்த வே ஆஃப் ஃபைண்டிங் த சப்ளையர்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து எனக்கே ஒரு பாடம் நடத்தின ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலாக ஸோ அவர்கிட்ட வந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன் இவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ வால்யூம் தான் பண்ணுறார் டன்னேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எப்படி ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட்லாம் இருக்காது டன்னேஜ் மேபி ஒரு பதினஞ்சு இருபது டன்னு அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் ஆனால் ஹை ப்ராஃபிட் தரக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் ஹை ப்ராஃபிட் தரக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்குவார் இந்த ஹை ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸார்பிடண்டாக எதுவும் வச்சுக்காதீங்க எக்ஸார்பிடண்ட்டாக நான் இரநூறு பர்சன்டேஜ் இருந்தால் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் ரீட்டெயில் வியாபாரம் தான் பண்ணணும் சரிங்களா நீங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸில் நீங்கள் ஓரளவுக்கு பல்காக பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் கேஜிஸ் அதாவது உங்களோட டன்னேஜஸ் ஜாஸ்தியாக நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக ப்ராஃபிட் மார்ஜின் இரநூறு பர்சன்டேஜ் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட பையர் வந்து உடனே உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் பட் அட் த சேம் டைம் இரநூறு பர்சன்டேஜும் சம்பாதிக்க முடியும் எப்போ சம்பாதிக்க முடியும் உங்கள் கிட்டே இருக்க ப்ராடக்ட்டை ஹை குவாலிட்டியில் இருக்கணும் மார்க்கெட்டில் எவனுமே தர முடியாது நேற்று ஒரு கேஸ் ஸ்டடி சொல்லியிருந்தேன் கேஸ் ஸ்டடி த்ரீ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் அவர்கிட்ட நான் ஒரு இரநூறு பர்சன்டேஜ் ப்ராடக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆளை மீட் பண்ணி பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் அந்த குவாலிட்டி வந்து டிஃபிகல்ட்டான குவாலிட்டி அந்த குவாலிட்டியை நிச்சயமா வேற எவனாலையும் மார்க்கெட்ல மேட்ச் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால அவருக்கு அந்த இந்த டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மார்ஜின் கிடைச்சதே ஒழிய இங்க எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸ்ல நான் தௌசண்ட் பர்சன்டேஜ் மார்ஜின் பண்ண போறேன் நான் டூ தௌசண்ட் பர்சன்டேஜ் மார்ஜின் பண்ண போறேன் இல்ல டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மார்ஜின் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் சொல்லுங்க அப்படின்னா அது கிடைக்கவே கிடைக்காது இந்த டூ தௌசண்ட் பர்சன்டேஜ் பிஸ்னஸ் இருந்தா தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்டர்ஸ் கிடைக்கிறதுல எக்ஸ்ட்ரீம் டிலே இருக்கும் அந்த டிலே வந்து உங்களுக்கு பாடம் நடத்தும் ஓகே இது உண்மை இல்லை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அப்போ உங்களுக்கு புரிய வரும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இப்பயும் சொல்லிடுறேன் உண்மை என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க உண்மை ஏதோ அதை ஒட்டி நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணீங்கன்னா நிச்சயம் வரும் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பாசிபிள் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவனோட ப்ராடக்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் அவனோட குவாலிட்டி அந்த மாதிரி இருக்கும் அவனோட சப்ளை அந்த மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸில் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் உண்மை என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் நம்பிட்டு பிளைண்டாக யாரையோ நம்பி நீங்கள் ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்கள் வந்து கனவு காண்டு மட்டும் உட்காந்துருந்தீங்கன்னா வேற வேலைக்கு ஆகாதுங்க உண்மை என்னான்னு நீங்கள் நம் புரியணுன்னா நீங்கள் கிரவுண்டில் இறங்கி வேலை பாருங்க அதுக்கப்புறம் என்னோட வீடியோ பாருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு உண்மை புரியும் ஓகே யார் உண்மை சொல்கிறாங்க யார் போய் சொல்கிறாங்கன்னு அப்போ தான் உங்களுக்கு உண்மை புரியும் ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக கன்வே பண்ணுறது இது தான் கனவு காலங்க நியாயமான கனவா கா காணுங்க அப்போதான் அது 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 வந்து உண்மையிலே அந்த கனவு உண்மையாக வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்